周明浩，你可真会躲啊！整个大夏的施家贵族为了求你一策，都快把江州方给抵朝天了。我哪躲了？我要是真的想躲，你怎么能找得到我呢？少废话，咱俩之前的赌约还没结束呢。大姐，欧阳小姐，你都已经输给我七十三次了，你要是想图个虚名的话，我给你便是。站住！想走哪有那么容易？今天本小姐要跟你赌点不一样。赌什么？有毒你的人。我们在下面的牌里面选两张，就比大小。如果是本小姐赢了，从此你就给我拜倒在本小姐的石榴裙下。输赢对你来说真的就那么重要吗？难道我们两个？可以和平相处吗？在本小姐的字典里边没有平局，只有输赢。喏、哦，到你了。先生，滚开！没看到本小姐在玩牌吗？扰了本小姐的雅兴。让你们吃不了兜着走！哎，周明浩，到底选好了没有？哈，老 A， 周明浩，你输了。有没有可能我不会输了？不可能，哪有比老 A 还大的牌？先生，你们想死是吗？知不知道本小姐是谁？本小姐是……算了，别为难他们。喂，周明浩，你还没亮牌呢。结束了。什么？居然是平局？他真的没有输，不愧是大夏之巅的。属下明王，拜见先生。我奉国主之命，特来找寻先生，求先生出山。拿上来。这是一张存有千亿的至尊红卡，这是先秦时期的炼器术，都是国主给您的见面礼。求先生出山。求先生出山。哎呀，东西就不必了，我早已经退出江湖，不问世事，替我谢过国主。我在江州的消息千万不要外泄，啊！我现在只想当个简单的家庭妇女，可以吗？家庭，是和明浩离婚，我什么时候说要跟明浩离婚了？我可是你妈，我会害你妈！我说离婚就离婚。妈，您说什么呢？我是不可能和周明浩离婚的。再说了，这个婚约可是当初爸爸定下的。你爸老糊涂了？难道你也老糊涂了？这种废物留着有什么用啊？都什么年代了，还在吃软饭？周明浩不是那样的人。明浩，我妈在胡言乱语，别当真。我说错了吗？当初要不是他爸爸非让你入赘我柳家，说什么你非池中之物，我也绝对不会同意把女儿嫁给你。没用的东西，废物一个！妈，您别瞪我，我这就去做饭。做什么做？周明浩，这么多年来，我柳家待你不薄吧？你在我柳家吃，在我柳家住，老娘跟你说实话。今天你必须把这份离婚协议书签了，马上净身出户，别想拿走我柳家一分钱。妈，哎，妈，去好好的看妈要离婚呢。给我嬉皮笑脸的，周明浩，看清楚，这个是你这五年来在我柳家所有的开销。我谢你，跟青梅离婚一年之内，一分不少全部还回来。妈，这婚离不了，而且我也绝对不会动你们柳家一分钱。明浩，这不是我的意思。我妈，青梅啊。你看看你现在变成什么样子了！今天你要是不跟这个废物离婚，柳氏集团 CEO 你别做了。妈，你一定要这么咄咄逼人吗？这种废物活在世上就是浪费空气啊！我们柳家落魄至此，就是因为有他，他没有什么本事。
。伯母何必跟一个废物置气？伯母何必跟一个废物置气？气坏了身子就不好了。<笑>吴少啊，哎呀，让您见笑了。哎，伯母说笑了。认谁的女儿，嫁给一个一无是处的废物，都会生气。吴少，您说的对。哎，青梅，你没看到吴少来了，还不赶紧伺候着？伯母不必生这么大的气，我今天来，俺就是想，青梅求婚来了。求婚？只要青梅愿意嫁给本少，我保证，你们柳家能恢复往日的风采。好，好啊，这才是向我柳家的乘龙快婿啊！看看我们吴少，言谈举止都非同凡响啊！不知道你吴少的身家今天带了多少礼金啊？妈，我再说一次，不论吴少带了多少礼金，我都是不会和明浩离婚的。青梅，我今天可是带着很大的诚意来的，你不妨看一看，再拒绝我也不迟吧。<笑>拿进来。区区二十亿礼金不成敬意啊！这二十亿，他只是定金。等日后这个青梅和我完了婚，我再追加三十亿。还得是人家吴少啊，出手如此的阔绰，不像某些只会吹牛逼的软饭男。不就是区区二十亿吗？我都不放在眼里，青梅啊，你看看，妈说的没错吧？这个人就是个满嘴谎言的废物。你以为你是谁呀、啊？江州首富欧阳杰吗？<笑>理解理解，毕竟这个人他越缺什么，就越喜欢吹什么牛逼嘛。嗯，走，<笑>青梅，我知道你看不上这二十亿。那这个又如何？朕是明王，都听说过吧？嘿嘿，这两张邀请函能带你参加朕是明王的接风宴。这就是传说中超凡入圣的朕是明王。听说他以一己之力击溃了百万大军，没想到这等人物也在江州。没想到。吴少居然有如此通天彻地的人脉，想必吴少跟真实明王关系非浅吧？那那是自然，本少和明王那是结拜兄弟。吴少跟明王是结拜兄弟，那怎么连张黑金邀请函都混不到啊？你，好你个废物赘婿，你是在质疑本少吗？哼，不过想来也是，一个废物赘婿。也能参加接风宴？<笑>那是当然。痴人说梦，你要能进得去接风宴，本少跪爬出去。<笑>好，我倒还是很想看见吴少跪在地上的风采。<笑>好，我倒还是很想看见吴少跪在地上的风采。想看本少跪着爬出去，那就要看看你。有没有那个能力了？啊！<笑>哎，青梅，这二十亿礼金，我就先给你留下了。毕竟你嫁给我和这个废物赘婿输给我，是迟早的事情啊！哎呀，况且你集团如果再没有这二十亿救火的话，恐怕就要破产了吧？我可不想你嫁给我那天，哭哭啼啼的。什么？破产？多谢吴少好心，钱就不必了。我们走。啊、看看，自从这个废物来到我柳家，我柳家就没发生过一件顺心事儿。马上给我滚！马上给我滚！离婚！妈，你如果再逼明浩，我就和他一块走。你这个不孝女！啊啊、当初这个废物害死了你爸，现在
，又害得公司破产，你还帮他说话，你有没有良心啊？要不是他，你能放弃吴少的机会，你能失去进入冥王宴的机会吗？妈，只要你答应不再让我们离婚，接风宴我带你们进去。还接风宴？你是在讲笑话吗？以吴少那样手眼通天的人物，都只有再拿两张邀请函的本事。就你这个废物赘婿，如果今天不是有吴少，恐怕你连邀请函是什么面你都见不着。别闹了，明浩，没有邀请函是进不去接风宴的。区区一个接风宴罢了，我想尽便计。区区一个接风宴罢了，我想尽便计。好啊。我倒要看看你有什么本事。要是你不能带我们两个人进去，你马上给我离婚，马上滚出梁家。一言为定。好，明浩，你也太冲动了。那可是正式冥王的接风宴啊！除非传说中神秘的乾坤帝尊，否则连国主亲临，他也需要邀请函才能进啊。秦梅，你放心，其实我就是不行。现在告诉秦梅我的身份，对他有害啊。其实我是。冥王的好朋友，所以想进接风宴特别简单，别担心了。你和冥王很熟。邀请函，告诉欧阳天，就是我周明浩来。什么玩意？没听说过。冥王有令，没有邀请函，就算国主来了也不能进去。你算是个什么东西？搞笑！我就说这小子满口谎话，还说没有邀请函也能进去。你以为的地位比国主还高吗？我、哦，有有有有有有，这不是我们江州有名的废物周明浩吗？哎呀，没想到你这么不要脸，你还真敢来呀、啊！哎，你不是说要让本少爬出去？你倒是进去给我看一看啊！出来混。要讲背景，讲实力的。吴公子说的是，<笑>也不看看你什么身份、什么地位，这种地方是你这种小瘪三能进的吗？伯母、青梅，只要你们愿意，我带你们进去。啊！如果能见到冥王，集团欠的二十亿，说不定还有机会能解决。那就多谢吴少了。你小子最好识相点，先回家把离婚协议签了，免得浪费时间。卢子豪，你别太过分了。我看你们今天是不想要这条狗命啊！<笑>吓唬我，老子吓大了！没有妖精还想进这个门？没门！走，明浩，你先冷静点，回家等我。哈哈哈哈哈哈！看到了吧，周明浩。这就是我和你之间的差距，我就是天上的太阳，而你只不过是地上的一坨臭狗屎。再往里闯，别管老子把你腿脚打断，扔大街上去！就连欧阳天都不敢这么跟我说话，你区区一个守卫，又能拿我怎么样？你要是够胆的话，动我一下试试。竟敢妄议冥王冥会，你找死！住手！住手！小子勾引冥王大人，见到冥王大人还敢不跪？你住！拜见帝尊！拜见帝尊！拜见帝尊！帝尊。您是传说中的智谋无双、大夏国的至高神乾乾坤帝尊，起来吧！你算个什么东西，竟敢拿枪指着帝尊？帝尊大人饶命！帝尊大人饶命！是小的为无助，是小的不识泰山。够了，欧阳天！要是军队里都是这种狗眼看人低的货色，那边境战士还怎么赢？是，帝尊教训的是。来人，把他拉走，开除军籍，逐出大夏国！帝尊大人饶命！帝尊大人饶命！帝尊，让您受惊了
报明王大人和帝国的谈判破裂，战事即将再起。难道帝尊连这件事都预料到了？不愧为我大夏国的至高神，果然料事如神啊！帝尊，我护送您进入会场。不必了，战事既起，你就先去边疆稳定局势吧。是。嗯爸，帝尊也到会场了，您可千万要招待好他。别看了，这不是冥王的接风宴，那个废物赘婿连邀请函都没有，还想进来，痴人说梦。说不定那小子，刚才因为在门前闹事，现在正在被守卫摁在地上打呢。不好意思，让你失望了。明浩，你怎么进来的？我怎么进来的？钻狗洞进来的吧？马上滚蛋！待会儿要是被这里的人发现你是偷偷混进来的，败坏的可是我柳家的名声。区区一个宴会而已，需要混进来吗？是欧阳天请我进来的。<笑>你也不撒泡尿照照自己是个什么东西？冥王大人，怎么会和你这种吃软饭的废物有交集？既然无效头脑如此清晰，那还记得当初的约定了？跪下，给老子爬出去！<笑>你只不过是钻狗洞混进来的，也敢在本少面前耀武扬威？这里是冥王的场子，你敢在这里胡闹？来人，把这个垃圾给我扔出去！这就是你们的待客之道吗？住手！老夫刚刚收到五儿的消息，今天大夏国的至高神、智谋无双的乾坤帝尊也在现场。若是谁敢闹事儿，给我欧阳家揪了脸面，我绝对不饶他。就是那个前几年靠智谋谋取各国国库九成的乾坤帝尊，哎呀！相传我大夏国之所以能立足世界之巅，全靠他，就连国主也要给他行跪拜之礼呀、啊。没想到冥王居然连他也能起来。如果青梅能被帝尊看上，那我柳家岂不是鸡犬升天了？另外，今天也是小女欧阳雪公开招亲的日子。坏了，怎么是这个麻烦女人？这就是欧阳家的长女，冥王大人的亲妹妹吗？我要是能娶了她，我们吴家定能更上一层楼。欧阳小姐果然是美艳无双啊！今日这个废物胆敢在这里闹事，扰乱冥王大人的宴会，阻挠您的招亲，今日就让我来为欧阳家。铲除这个祸害！哎，你刚刚说谁是祸害？这欧阳小姐又何必为了一个废物打我？废物，他可是我欧阳雪看上的如意郎君。他可是我欧阳雪看上的如意郎君。什么？那可是冥王大人的亲妹妹，怎么会看上周明浩这个废物？那可不好说啊！万一人家船上公务好，把欧阳小姐收的舒舒服服的呢？一群蠢货！他可是……啊！你干嘛？别暴露了身份。可以啊，但是你要答应我一件事。这疯女人葫芦里究竟卖的什么药？怎么，你还在犹豫吗？一尊大人。答应你，周明浩，这回我不会轻易放你走了。周明浩，这到底是怎么回事？哎，青梅，你听我解释，我跟他，我跟他一点关系都没有。胡闹，雪儿，你是想把我们欧阳家脸面都丢尽了吗？周明浩，我还真没看出来，你勾引女人的本事可真厉害呀、啊！怎么，现在看柳家示弱，又想去欧阳家吃软饭了？吴子豪。你是在质疑我的眼光吗？我只是好心提醒你，别被这个废物给骗了。
，吴少是江州出了名的纨绔，听说阅女无数，如今倒也好意思来说别人。雪儿，休得无礼！别忘了，今天你是来接受帝尊大人的，只要你被帝尊大人看上，我们欧阳家成为大夏国第一世家，将指日可待。爸，难道你不知道他的身份吗？他什么身份，能比得上帝尊大人？他能健全的站在这里？都已经是我的仁慈了，说的太对了。我来给大家介绍一下，这位的身份，这就是我们江州著名的软饭废物，周明浩。哎，狗眼看人低的家伙，你若是想死，别带上我们欧阳家。好，我现在就告诉你他的真实身份。我现在就告诉你他的真实身份。欧阳小姐应该是喝多了，忘记我们的约定了。哎，我好像是有点喝醉了。给我开个小玩笑嘛，你这么紧张干什么？再说了，你可要记住我们的约定哦，你拒绝不了我的。你父亲的事儿，我知道一点消息。爸，我要么不嫁，要嫁，就只嫁他一个人。你是不是要气死我呀、啊？今天这个场所不适合你胡闹。青梅啊，你看看，妈说错了没有？这个吃里扒外的废物，知道要被我赶出柳家了，马上就开始攀附欧阳家这个高枝了呀！明浩，你真是这么想的吗？青梅，我没有。解释什么？欧阳家主，这个赘婿，明知道帝尊大人在场，还故意在这捣乱，分明。就是想让帝尊大人看你们欧阳家的笑话。我早就听说你周明浩是一事无成的软饭男，没想到你的心机如此歹毒。来人，把他给我扔出去！欧阳家主何必跟这种废物赌气？我看他分明是想故意激怒你，好逃避先前我们定下的赌约。吴子豪，你可真是个会耍赖的王八蛋呀！好，既然如此。你敢不敢跟我再玩大一点？你也不撒泡尿照照自己，你算个什么东西？你也配跟我玩？怎么，你不会是不敢吧？那你就乖乖的与我从这儿爬出去。好，既然如此，你自取其辱，我就跟你玩。我倒要看看，你有什么本事，要赌什么。我赌欧阳杰不仅不会把我从这赶出去，还会视我为座上宾。哼，我没听错吧？好，我倒要看看你有什么本事。如果你输了，我就要留下你的一对狗腿。好，要是你输了，我要你跪下来，扇自己嘴巴子，外加叫我三声爹。这个废物，不会是想利用我柳家的人情，把他留在这里吧？明浩，你疯了！我妈根本就不待见你。他怎么可能会帮你呢？这场赌局你注定赢不了。你别为了一口气，把自己变成一个废人了。青梅，你放心，我待会儿就让他们对我负责生产，不用依靠你们家。你别再硬撑了，为了争这一口气，你真的想把自己折在这儿吗？青梅妹妹，你就放心吧，他呀可是个一肚子坏水的男人。吴子豪那个蠢货，奈何不了他。商量好了吗，周明浩？我已经迫不及待要亲手打断你的双腿了，别着急啊，待会儿让你亲口跪下叫爹。你们在干什么？把我的宴会当成讨论家常的茶会了吗？有没有把我放在眼里？欧阳家主，先前这小子在门口先对明王大人不尊，说什么明王大人是一个吃干饭的废物，这么久了还没有解决边境危机。现在又在宴会上胡闹，我实在看不过去了，我才想教训教训他。吴子豪，你瞎说什么？明浩什么时候说过这些话？这都是你血口喷人。青梅啊，你干嘛还为这个废物出头？要是得罪了明王，会连累我们柳家的呀。啊，吴少啊，不好意思，你继续啊，不要跟这个小女孩计较。我看青梅，也就是被这个废物。给迷了心智，我会向欧阳家主求情，网开一面的。
，那就多谢吴少了。周明浩，你当真如此羞辱我儿？欲加之罪，何患无辞？那你就是承认了，我儿为大夏国的边境拼杀，你竟敢羞辱他！即便我儿饶了你，帝尊大人也不会放过你。还愣着干嘛？把他给我绑了！哈哈哈哈周明浩。我看你这次还怎么跟我作对？明浩，你快走，不然小命都要交在你这。柳青梅，你真的要为了这个废物把我们柳家人打进去吗？通通住手！雪儿，此事关乎我们欧阳家的脸面，容不得你任性，给我让开，要不然我不认你这个女儿。欧阳家主，你当真要动手？你只不过是柳家的赘婿，在我眼里。你连个废物都不如，我有何不敢？敢愣着干嘛？还不快动手！哦，是吗？那你看看，这是什么？那你看看，这是什么？啊？这、这、这就是帝尊令。你怎么会有这种神物？帝尊大人派我为帝尊特使，让我来参加冥王的宴会。好，好啊。帝尊大人有心了，我们欧阳家感激不尽。爸，吴子豪先前那番言论定是诬陷，明浩宇哥哥也有些交情，断然不会说出那番话的。若是我们真绑了明浩，他日是人，只会传我欧阳家仗势欺人。更何况，这帝尊令是帝尊大人所有，他又岂会轻易给别人呢？吴子豪，你把我当傻子耍了吗？欧阳家主，你别被这个废物给骗了。他若真有这等关系，还用得着在柳家做五年的赘婿？我看，这帝尊令多半是假的。我就说嘛，这个废物什么时候有这么大的人脉，能代表帝尊大人？一个狗眼看人低的家伙，认不得这帝尊令，倒也能够理解。再给你猖狂三分钟，李长明李大人马上就到。哼，先不说你先前不尊明王，便是。冒充帝尊大人这一条罪名，就足够把你扔进寒幽牢狱，受尽折磨而死了。什么？李长明？那可是国主的御林战将，地位仅次于帝尊，即便是我儿明王，也让他三分，他竟然亲临江州了。不错，李大人与吴家关系甚好，这次正是我请来。向明王大人祝贺，不愧是吴少啊！连此等人物都能请来，不像某些废物，只会说一些空口无凭的大话。有意思，我居然不知道李长明跟你们吴家有这等关系。那是当然，像那种大人物，你这种垃圾，一辈子都见不到。假冒帝尊大人的名义在这里行骗，哼！等李大人到了。你可就不是自断双脚这么简单了。我就在这坐着，我倒要看看自断双腿的人是谁。李大人亲临。真是我欧阳家的荣幸啊！请，欧阳家主言重了。明王呢是我的好友，我自当前来祝贺。这位是李大人，这就是我先前跟你说过的那个柳家的赘婿。这个废物，狗胆包天，哼，拿了一块假的帝尊令，在这里招摇撞骗，罪当九死啊！帝尊大人守护华夏之功，无人可及。若有人敢在我的跟前毁他的声誉，我李长明第一个不同意。听到了没，周明浩？还不快自断双脚，滚过来认罪！兴许李大人心善，饶你一命，让你像狗一样活下去。李大人，明浩他。他只是一时糊涂，才冒用了帝尊令。我愿用柳家全部资产，求你饶他一命。青梅，你别这样。柳青梅，这个废物得了世袭封，你也疯了吗？给我起来！你们怎么就那么肯定，我手上的令牌
，是假的吗？周明浩。你可别往自己脸上贴金了，帝尊大人身份何其高贵，而你给他当狗都不配，又怎么会有真的帝尊令？分明就是假的。好，记住你说的话，我希望你待会儿还能用这种语气跟我们说话。帝尊大人，乃我一生敬仰之人，我虽未见过其尊容，但是早年我有幸看到过帝尊令，是真是假？拿过来看看就知道了。哼，就是这个，他就是拿着这么一块像塑料一样的假货，在这里招摇撞骗。乾坤万物尽在我手，千地万仙尽属臣服。这是真正的帝尊令，这是真的帝尊令。什么？是真的，这么说来，这周明浩真的是帝尊大人派来的。他什么时候有如此天大的人脉？明浩，这到底是怎么一回事？青梅，关于他呀，青梅妹妹，我不知道的事情还多着呢。青梅，这些事我以后再跟你解释。我现在先解决眼前这个问题。这不可能，这绝对不可能。这像塑料一样的破玩意儿，怎么可能是真的帝尊令？你好大的胆子！你敢在我的面前诋毁帝尊令，你简直是找死！李大人，他就是一个废物赘婿，吃软饭的废物，他怎么可能拥有真的帝尊令呢？这一定是假的，他在使诈。吴子豪，那是你觉得李长明看错了，还是觉得帝尊派我来接风宴这件事儿错了？如果帝尊令，就是在侮辱帝尊。来人呐，把他给我拿下！欧阳家主，先别着急。吴子豪，我想我们还有一些事情没有解决。你不会是忘记我们的约定了吧？想让本少给你这个吃软饭的废物跪下叫爹？痴人说梦！帝尊令在这，如帝尊大人亲临，难道你想违背帝尊吗？帝尊大人生平最恨言而无信之人，吴少若是想赖账，我欧阳家可不会坐视不管哦。好。我跪，好，我跪。爹，爹，乖儿子，以后可要记得乖乖听话呀。你，你，你，你，你干什么？你的忙我帮完了。现在是不是该轮到你履行承诺了？这家伙还真馋。欧阳雪，你要带他去哪儿？青梅妹妹，我跟明浩有话要说，不过我真的是要好好说一下你。像明浩这样身份的人，多少女人等着做他的妻子，你可不要身在福中不知福哦。这话是什么意思啊？难道明浩他的身份？周明浩，今日之事，我必定加倍奉还。这地方怎么感觉不太像正经谈事情的地方？说话，带我来这到底是为什么？干什么？我带你来这个地方，你还不知道我想干什么吗？你有话直说，别让老师。你可真是一个会分傻混的人。我当然是想吃了你啊！我当然是想吃了你。欧阳小姐，你这样可就不好办了。怎么会没意思呢？难道帝尊大人不想得到我吗？只要你一句话，我就是你的女人了。帝尊大人可真是不懂得怜香惜玉，你对青梅妹妹也是这样吗？还是说，你就喜欢这种啊？如果你说叫我来就是为了这事儿，那我们也没有必要再聊下去了。等等，难道你就不想知道当初害你周家的人究竟是谁吗？只要你答应娶了我，我就告诉你，当年害你周家的人究竟是谁。怎么样？
，我保证你交一百。欧阳小姐，害我周家的凶手我自会查清，不需要用这种方式知道。你还真是软硬不吃、啊，不过我就喜欢你这样的男人。也罢，就当我送你个人情吧。当初杀害你周家的人是京都的金家，而且。江州的世首似乎也参与了其中。金家、世首，原来是他们。当初这些人，我一个都不会放过。这次多谢了，你的人情我会还的。不过，我还需要你帮我一个忙，帮我约一下黄龙帮的帮主赵金龙一见。那可是金家的附属势力，难道他是想……好吧，我知道了。你和魏王雪到底去干嘛了？怎么这么晚才回来？啊，就是去谈一点事情，所以回来的晚了一点。谈事情？谈什么事情？谈到酒店去了？妈，你相信我，我真的没有做对不起青梅的事情。你这个没皮没脸的东西，还来狡辩？可怜了我女儿啊，养了你五年，到头来却被你戴了一顶绿帽子。青梅，连你也不相信我。孤男寡女共处一室，还需要我相信吗？我真的没有，我发誓，我要是做了对不起你的事情，我天打雷劈！你发誓有用吗？你当我不知道吗？你能得到帝尊大人的青睐，完全是因为欧阳家的关系。既然如此，你还回来干嘛？你去找他呀！我没有靠欧阳家的关系，我今日能拿出帝尊令，是因为我就是帝尊。我跟欧阳雪走，也只是为了调查当初害死我周家的凶手。你是帝尊，帝尊大人赏你脸面。让你带着帝尊令去为明王大人祝贺，你还真以为自己是帝尊本尊了？你真是脑子有病！事到如今，你还是满口谎言。你还是我认识的那个周明浩吗？我，够了，我累了，就这样。秦梅，你怎么来了？还在为资金的事情发愁吧？我是来帮你的。谢谢，我不需要，请你离开。我知道我的钱你看不上，但是这个人应该能帮到你。狂龙帮副帮主曹海生的名片，你怎么会有他的联系方式？这你就别管了。狂龙帮还欠你们集团十几亿的工程款没结。这些钱应该足够结燃眉之急了。我已经把你约好了，哼，就在龙吟 KTV。你会有这么好心？哎呀，反正你早晚是我的人。以后你嫁给我了，要是天天这么愁眉苦脸的，可就不好看了。吴子豪，你别得寸进尺，谁是你的女人？别以为我妈撮合我们，我就会接受你。我的老公。是周明浩，<笑>周明浩，那个废物！哎呀，你们柳家都快破产了，我怎么连他的人影都没看到？他呀，连我的一根小指头都比。<笑>反正办法已经给你了，去不去，自己看着办吧。曹海生，那可是江州有名的老公。希望这次他能把我柳家的工程给结了，不然柳家真的危险。曹总，嗯，今日我前来，是为了前几年贵公司欠下的工程款。工程款？什么工程款？我不记得我欠你们柳家的钱啊。刘总是不是记错了？曹总这话什么意思？以贵公司的实力，不至于连这点钱也要赖掉吧？你跟我说话呢？啊？眼下江州的黑道上。我们狂龙帮最大
。你个小小的柳家，敢这么跟我说话？找事儿来了？啊，曹总，我不是这个意思。不过吴少交代了，看在吴少的面子上，也不是没得商量。这样，今天只要你陪我喝开心了，都好喝。曹总。我酒量不好，这恐怕……哎呀，我刚才说了，我是看在吴少的面子上才给你这次机会。既然刘总酒量不好，那咱们也就甭谈了。来、啊，送客。别，曹总，我喝。还有两杯吗？这小娘们真他妈难管，喝这么多还不醉啊？刘总，好酒量啊！曹总，咱们现在该谈谈正事了。来，再喝一点。曹总。既然您不想聊，那我就先走了。这酒我是真喝不下。我知道你今天为什么来，不就是为了那十个亿的工程款吗？这样，你啊，把这杯酒喝了，钱立马到账。你不愿等着这笔钱就柳家的命吗？三杯都喝了，怎么着？前功尽弃。他走。希望您说话算好。说话算话。这酒怎么回事？你就是欧阳小姐的朋友。本事不大，架子不同，居然让我等你这么久。哎，把酒喝了，去他的，等会儿再说。我只跟朋友喝酒，你看不住，或者说你还不够资格成为我的。小子，知道我老大是谁吗？那可是黄龙帮的帮主，统领整个江州的黑道势力，背后的靠山更是京都金家。便是江州的至少也得给我大哥三分面子，而你又算什么东西？敢跟我大哥这么说话？狂龙帮，就连明王都敬我如敬神，你一个小小的赵金龙，又算什么东西？什么货色？不喝我的酒，还打我的人，我看你是不想完整的从这里走出去。面子是靠自己挣的，不是靠别人给的。就算不给你，你又能怎么样？在江州敢这么跟我说话的人，你还是第一个。我到时候要看看你有什么背景，敢这么跟我说。大哥，这人底细我查过了，他就是一个在柳家吃了五年软饭的废物。<笑>我当时什么大人物？原来是一个软饭男。我真不知道欧阳小姐看上你哪一点儿，邀请我来跟你见面。大哥，这也说不好啊，说不定他床上功非常不错，是欧阳小姐钟爱的男宠呢。真是一帮狗眼看人低的东西。赵青龙，我就搞不明白了，你是怎么当上这个狂龙帮帮主的？也许我来找你就是一个错。现在知道怕了，你现在想走，恐怕已经没那么容易。谁说我要走了？我的目的还没达到呢，有点急。我本来想让我的人把你打个半死，都给你拉进堆里去喂。但我现在，我想看看你还有什么底气
的勇士。刚才呢，给你敬酒，你不吃，看来你是想吃茶酒，把这杯酒喝了干。不，啪！混账东西，你他妈管我喝口水？我看你是真的不想活着从这里走出去。要是我说，我不仅仅可以从这里走出去，我还要你。恭恭敬敬的把我送出去。要是我说，我不仅仅可以从这里走出去，我还要你们恭恭敬敬的把我送出去。别以为有欧阳小姐给你撑腰，我就不敢动你。我背后的靠山，那可是京都金家，连明王大人都要给三分薄面。我不会让你死的那么快，我会把你的皮一点一点扒下来。让你受尽痛苦，京都金家，我就在这坐着，你们动我一个手指试试。你不仅是个废物，看你脑子一，我错了，我怎么能跟一个傻子说这么久的话呢？哥几个愣着干什么呀？快来修脑袋，留活的啊！这，这是帝尊令，那可是大夏国帝尊大人的随身令牌，可号令大夏千军。他怎么会有？难不成他的靠山是帝尊大人？这不可能！不是说他是一个只会吃软饭的废物吗？不动手？你觉得金家会为了你们几个得罪帝尊大人吗？如果又不怕死的，就是。帝尊大人身份何其尊贵，怎么可能与你这种废物交好？你这令牌呀、啊！一定是假的，对，假的。你这是冒用帝尊名号，你这是死罪呀、啊！还愣着干什么呀，哥几个？还把他拿下，送去帝都境家邀功。你们可以赌一把，赌对了拿我邀功，但要是赌错了，你觉得帝尊大人会放过你们吗？或者说，你们还有一种选择，什么选择？脱离金家，为我所用。我身后的身份是帝尊大人，这也不算为难你们。大哥，你说的是真的吗？那可是帝尊啊，在大夏国，一人之下，万人之上。我们要是跟了帝尊大人，那可比跟着金家强得多啊！我他妈砸耳朵了！我需要你再给我重复一遍吗？这小子敢有如此底气，身后的靠山多半真的是帝尊大人，宁可信其有，不可信其无。我先信他一点，若是他敢骗你，日后我再找他把他剥皮抽筋。考虑的怎么样了？我的耐心可是很有限的。考虑好了，考虑好了。周大人，你有这身份，你早说呀，要不然他至于觊觎柳家之下吗？他们要是知道你有这身，那不得跪着求你别走吗？嗯，我的话，我张嘴，我自罚一杯。别搞这些虚的。不过我可提醒你，我最恨金家。要是让我知道你当墙头草两边摆，估计可是会死得很惨的。那是那是，那金家算什么东西？他配与那周大人相提并论吗？哦，对了，周大人，我给你准备了一份礼物。不必了，你只要做到乖乖听话就行了。一定，一定，一定。这个声音是青梅大哥，这可是销魂散，一点点就可以让他发心一整天了。啊，到药效发作了之后，他可要跪着求我们上坟。青梅 ，baby， 竟然对我下药，要怪就只能怪你太妖艳了。我实话告诉你吧
，你要没这脸蛋儿，没这身材，我犯不着跟你费这么大劲。来，叫床上去。大哥，要是被吴少知道了，该怎么办？彭总，哎呦，吴少，来坐坐坐坐坐。曹总，咱们废话少说，我今天来找你啊，需要你们狂龙帮。帮我做一件事。哎呦，是江州地面上还有不少摆不平的事儿，您说说，我听听。明天我会把柳青梅约过来，跟你要之前欠下的工程款。我不管你用什么办法，把他给我弄到我床上。哎呦，这柳青梅是柳家的长女呀、啊，现在柳氏集团的 CEO， 这这不好办吧？这个。<笑>如果不好办，就这样吧。少爷就是少爷，这些还只是定金。等事情办妥了，我会付你双倍。哎呀，这少爷做买卖就是痛快啊！那咱就<笑>合作愉快，合作愉快。<笑>吴少慢走。大哥，你要动了他，被吴少知道了，我们剩下的钱可就拿不回来了。而且，林这帮帮主齐天宇，今天也到这里了，开什么？我做事用你教啊？我姓什么？我姓曹。老子天生喜欢别人的女人，有错吗？啊？我今天说一定。你要干什么？别碰我，放开我！你就使劲的叫，看看你那个废物老公来不来救你啊！你怎么来了？哪个王八蛋敢来我厂子里搅局？大哥，这家伙就是那个柳家的废物继续。哼，你就是他爷们儿啊？怎么着？来我厂子，看你媳妇儿怎么伺候我的，是不是？真是个绿毛王吗？<笑>再敢侮辱他一下，我打了你这。你还敢打我？<笑>我已经很久没动手，手都伸出来，正好拿你试试手。敢在我厂子里这么跟我说话的，你是第一个。那恐怕我是最后一个。因为从今天开始，你就要从这个世界消失了。姐，你这么想找死，那我就送你。哎呀，我躲了！你要是再敢动我一根毫毛，我保证你们俩谁也活着从这儿走不出去！哎呦我天哪！我倒要看看，谁走不出去？好大的口气啊！你又是哪来的聪明？大胆！这是我们江州帮第二帮帮主银蛇帮帮主，你大哥他这么讲话啊？别吓人！七哥，七哥救我！七哥，只有今天你把我给救了，这小娘们儿，你想怎么玩怎么玩。这曹海深是赵金龙手底下的红人，若我能救下他，就能让赵金龙欠我一个大人气。我银蛇帮也能做回江州第二大帮派的宝座了。哎，小子，识相点，你放了我兄弟，我待会儿考虑留你个全尸。<笑>哎，怎么样？你有病啊！哎呀，我让你放了他，你干什么打他？哎，你当着我的面打赵老板的人，你是不是根本就没有把我放在眼里啊？就是没有把你放在眼里。哎哎哎！啊！
七哥，这话要是传出去了，以后你在荆州还怎么混呢？所以说，千万不能让他俩活着从这儿出去。齐天宇是江州出了名的心狠手辣，你要是落到他们手里。觉得没有好下场，你快走，别管我了。妹妹，晚了，现在不光他走不了，你也走不了。我待会儿就叫兄弟们把你给轮了。哎，好，我今天就让全江州的人看看，得罪了我们狂龙跟银手两个帮派，会有怎么样的下场。巧了，我今天也没打算让你们走。齐帮主，我们无意冒犯。我愿意出让柳家的一半资产，只求你能放我们走。你别这样，待会儿他们都得向我跪死求饶。放你们走，把我手打成这样，放你们走，做梦啊！哎，兄弟，冷静一点，冷静一点。你看看这柳小姐，好不好看？多漂亮的一姑娘！我们如果把她送给赵哥啊，让赵哥先玩够了，再把她杀了。不好啊！哎，兄弟，我现在还有个别的，让你看看，好玩的。哎，兄弟们，你们没看见柳家大小姐现在穿的衣服特别多，很难受吗？上去，把那衣服给我都扒了。哇！哈哈，哦哦，看什么啊？你以为兄弟有枪？放下！啊！我告诉你，这娘们儿能让我玩是她的荣幸。我待会儿要是玩够了，哼，我说不定能饶你一条狗命。你饶我一条狗命，<笑>就连赵金龙都不敢这么跟我说话。<笑>你在说什么？当着我的面，你敢直呼赵老板的大名，对赵老板那么不敬？疯了吗？<笑>别吧，那我就让你死个明白。一分钟内出现在我面前，要不然黄龙帮也不复存在。你是不是太高估你自己了？一分钟内啊、哦，让黄龙帮不复存在，我去见赵哥，我都得预约。你自己看看你，你什么身份啊？啊，一个赘婿，废物。异想天开，白日做梦，你简直无法无天！林峰，广东帮的背景是黑道，背后还有金家，不是我们柳家能对付得了的。哎，别急嘛，我现在就真的想看看，哎，我们周先生到底能把黄龙帮变成什么样？黄<笑>龙帮死不死我不知道，但是你们今日必死。看来你已经迫不及待的想要弄死我了，是吧？好，好，好。反正我也没有什么耐心了，兄弟们，给我干死这个废物，送他上路，上！你们还有十秒钟的时间可以跪地求饶，我看是你想早点投胎吧？十秒钟？吹什么牛呢？十秒钟？你十秒钟能把我怎么样？兄弟们，上！愣着干什么？打他！上！上！上！冲冲上！来！上啊！打！打！打！后头住手！赵哥，我刚就打算把这娘们儿给你打包了，送你当礼物。周先生，周先生，是我管理不周，让你受惊了，请您得保。赵哥，他就是个柳家的赘婿，你跪他干什么？啊！住手！你个不知天高地厚的东西！明浩，这到底是怎么回事啊？赵金龙，这就是你给我准备的大礼吗？这礼物还真是够大的呀！周先生，你听我解释，这都是误会。这他们银蛇帮干的事跟我黄龙帮没关系。啊。那你现在知道该怎么办了吧？是，属下明白。传我命令。从今往后，银蛇帮在江州出名。怎么回事？怎么回事？我错了，是我惹你不起来，我不该得罪你，我错了，我错了，我错了，放过我好吧？在你想动他的时候，你就应该知道自己的下场。
。对了，明浩，还有还有柳家的十亿工程款。哦，还有这事儿？有有。周先生，这卡里有十五亿，多出的五个亿就当我一点心意，希望您不要嫌弃。管好你的人，至于你的手下。自己解决，明白，这就清理门户。不要，大哥，我求你了，你再给我一次机会，我一定改邪归正，大哥。天明，你怎么了？明浩，我好难受啊，好热。居然给我女人下药，今天就算是天王老子来了都保不住。越秀能再有主，可不是我弄的他呀，是吴少，吴少让我这么做的。是啥呀？你去找他去。对了，至于吴家的人，你知道该怎么办吧？属下明白。一定不会让您失望。喂，是我，找到吴子豪的位置，就算弄不死他，也要给我大餐了。吴嫂，来抓我呀！抓到我之后，我就给你一个奖励哦。哦，嘿，小美人，别跑啊！来呀，来呀，来呀！小宝贝儿，让我抓到你。我可要打你的屁股，惩罚你呀、啊！哎，这不就抓着了吗？准备好被我打屁股了吧？哎，不上，这是要打谁的屁股啊？是你呀、啊？怎么，一起玩会儿？不用，我找不上，还有点东西。哦，有什么是在下能为狂龙帮效力的？要什么东西，尽管说，只要能帮到你的，我必定。万死不死，要你命！赵金龙，你你什么意思？你是想跟吴家开战吗？要怪，另外你这不长眼的东西，得罪了不该得罪的人。至于你吴家，啊啊,啊，我知道了。张欧大人，你别下令灭门，你吴家，你不存在，你你。喵，我好热，好难受啊！青梅，你中的是销魂散，这可是大夏国第一的春药，你忍着点，我帮你用内功逼出来。喵，你帮帮,帮我吧，我忍不了了。青梅。你是中春药了，你忍住啊！很好，我好爱你，我爱不爱？你是不是已经喜欢上欧阳雪了？没有，我爱你。所以，我们这算是重归于好了吗？夏国，我们不都一直是夫妻？嗯，那你现在能告诉我了吗？你到底是不是帝尊大人？嗨，我要是帝尊大人的话，我还需要在柳家当五年的赘婿吗？我只是跟帝尊大人有些交好，所以他才会帮我。嗯，说的也是。不过，我不需要你是什么盖世英雄，你只要能一直陪在我身边就好了。有你真好，对不起，青梅，我现在真的不能告诉你我的身份。等我将家族之仇报完，我定会让你成为这个世界上最幸福的女人。我知道了，我赶紧回去。怎么了？是柳家那边出什么事儿了吗？是首相江州宣布，我柳家彻底破产，现在要强行拍卖柳家的资产
，我得赶紧回去处理。这不靠拿回十五亿吗？还不够。孟柳家的财务问题实在是太大了，这十五亿根本不顶用。想要彻底解决，估计得要百亿。先不说了，那边还等着我，我得赶紧回去处理。江州市长，听欧阳雪说过，他可能能害我周家的幕后黑手有关，如今又着急瓜分柳家这个蛋糕，胃口倒是不小。也罢，去提前会会他。你好大的胆子！你不知道这里是市首府啊？你居然敢在这里开车、啊？你有病啊！长几天的，让他出来见我。市首大人正在招呼各个地方来此地参加赌石大会的贵客，你算什么东西啊？居然敢让市首大人下来见你！既然如此，那我就自己进去见他。狗东西，喂！你不知道江州是谁的天下？你识相的跟我像狗一样爬出去，要不然，要不然你能拿我怎么样？给脸不要脸了是吧？哎。你信不信我把你剁碎了扔出去？地村令，认得这东西吗？地地地村令，你你怎么会有地地尊大人的令牌？哟，没想到你这狗眼看人低的东西，居然也认得这东西！大人，大人，我永远不是在这，我我瞅瞅我脸。大人，你饶我一命吧！你，你不要杀我！现在不够资格进去了吗？哎，够了，够了，哎，够了，大人，够了，我领你进去，大人，大人领里面去。施主大人，施主大人，喜喜事，喜事啊！慌慌张张的成何体统？帝尊大人亲临市首府了。什么？那个大夏虎，一人之下，万人之上的乾坤帝尊，<笑>他身份尊贵，怎么会来我这里？难道？也是参加过赌石大会的，帝尊大人，有趣。秦先生，你有兴趣？当然，传闻他身份神秘，大夏国知道其身份的人不超过十个。若是他能与我金家结交，那可是大功一件。到时候我在金家的地位可是更上一层楼了。帝尊大人，你身在何处？然后快快起来！那位现在就在门外。帝尊大人，您身为尊贵，今日进屈臣来我府上做客，怎么实在是我的好像在哪里见你？不知道您此次前来是说为何事？金空明，金家的总管，他怎么在这儿？不行，现在还不能在金家面前暴露我的身份。呃，张世守。我并非帝尊大人，我只是奉帝尊大人之命来请你办一件事情。哦，什么事情？能为帝尊大人效力，是我八辈子修来的福分。只要我能做到，我定全力以赴。痛快！江州的柳家是帝尊大人的交好，此次柳家有难，帝尊大人希望张世守能够递上一份百亿的合作。百亿，这个数目是不是有点？啊、张世守。你不要被这个小子给骗了，帝尊大人身份尊贵，怎么可能跟一个小小的柳家交好？就凭你一句话，就能让尸首大人拿出百亿合同？你当我们都是傻子吗？我看呐、啊，你多半也是个假货。帝尊大人跟谁交好，还需要跟你禀报一声吗？我想起来了，我说嘛，我在那里看到过。原来啊，他是曾经被灭了满门的周家少爷。周家，那个曾经在京都叱咤一时的第一家族吗？没错，不过那都是过去式。现在的周家，你给我金家提携的资格都不够。我周家只是遭人陷害而已，迟早有一天，我们会再度崛起。至于那些陷害我周家的人，我一个都不会放过。周少爷。别嘴硬！你费那么多功夫，不就是为了给你入赘的柳家骗点资金吗？好，我满足你。拿着这些钱，识相的，从这里爬出去。以后见到我们金家的人，记得像狗一样的跪着
，金空明。要是我没记错的话，你这个心应该是金家赐给你的吧？怎么，当狗当习惯了，站不起来了？我周家再落幕，也轮不到你这个人不人、狗不狗的东西来数落。你，小子，你假用帝尊大人的名义来施肉大人这里行骗，你这是犯了万死难辞的死罪啊！来人呐！废了他的四肢，将他放出水牢，折磨致死。慢着，既然你说我是假货，那你愿不愿意跟我这个假货赌上一？哎，有点意思。说说看，你要跟我赌什么？你们金家是以赌石起家，我便与你赌这个。怎么，你不会是不敢吧？帝尊大人，同素无双，一招乾坤金元素，贯穿红。能洞悉世间一切。若这周明浩正是帝尊大人的手下，定也学到了是真是假，比过之后自然清楚。那就比一比呗。正好我也想见见金管家的寻金定时之术。哼，好，好，你既然找死，我就送你一程。如果你输了，我要你这辈子在轮椅上度过。好，要是我赢了。我就要你一双手。好，这金家便是以赌石起家，金空明更是金家内赌石第一人。即便是巅峰时期的周家，也没人是他的对手啊！这周明浩真是不自量力呀、啊！可惜喽，以后这个周家少爷呀、啊，就只能是在轮椅上度过的废物。哼！周明浩，朕在你的狗眼看好了，什么才叫真正的赌石？就他了，这一面火红耀眼，晶莹透顶，竟是顶级的红翡翠，价值三个亿。真不愧是金家第一赌士人，一眼就看出这石头的品质。这下还用得了比吗？这胜负已经很明确了吧？别着急啊，我都没选呢。你这么着急，把你的这双手给我吗？那我就让你死个明白。我已经迫不及待的看到曾经风光无两的周家少爷变成废人的场景了啊！你还是想想，自己以后怎么用手吃饭吧。这块石头像绿光透地，冰面水亮，定是绝世无双的好石。就是它了。这周明浩脑子是被水泥堵住了吗？这块赌石皮厚且无光泽，显然是一块废石。他居然选了这块。我看呀，他八成是就被那个金总管给吓疯了，随便选了一块石头。我还以为他有多大的本事呢。周明浩，我这是在高估你呢。你呀、啊，就是一个<笑>笑吧，我看你一会儿还能不能笑得出来。哟，你还真觉得这个废料能看出什么东西来啊？这玩意儿就跟你人一样，是一个一文不值的垃圾。哦，是吗？这是顶级的兵种帝王玉，价值十个亿。这种废料。怎么可能开出这种级别的玉石？一定是你使了什么诡计！你的意思是说，我联合张世手再给你做局？张世手、啊，不敢，我不是这个意思。张世手，现在谁输谁赢已经很明显了。兵种帝王玉，举世罕见，可谓是有价无市。这场赌局，自然是周先生你赢了。金空明，愿赌服输，是时候履行你的赌约了。不可能。这绝对不可能！我怎么可能输给你这个废物？周明浩，你别得意了太早了。张世荣啊，我记得没错的，这赌石是要现场接听赌石的钱，才能确定赌石的归属吧？没错，确实是这样。这是我买赌石的五千万，现在啊，轮到你了，我也不欺负你。只要能出一百万买下这个石头
，就算我输。不过看你这副穷酸样，口袋里面连一百块钱都拿不出来吧？金鸿明，你为了赢，还真是连脸都不要了。怎么？曾经的周家大少爷，现在穷的这副鬼样子，连一百块钱都没有，真是可惜啊！开出了顶级兵种帝王绿，居然没有钱买下来，哈哈哈,哈！这真是一个天大的笑话。谁说周先生没钱的？谁说周先生没钱的？这不是冥王大人的亲妹妹吗？她怎么来这里了？我没听错吧？她刚刚叫这个周家废物少爷叫周先生，难道他背后的靠山真的是帝尊大人？周先生。我奉帝尊大人之命，特意送来乾坤至尊卡。什么？至尊乾坤卡？这可是帝尊大人的亲卡，使用额度可达千亿，又是由冥王大人妹妹亲自送。难不成这周明浩真跟帝尊大人关系匪浅？到账一亿元，到账一亿元，到账。金空明，现在这条手臂可以归我了吧？那是手。周明，不不，周大人，是我瞎了狗眼，敢怀疑您的身份。刚刚是我嘴贱，我张嘴，我张嘴，求你网开一面，不要断了我的手。现在知道求饶了，晚了。周先生。等等，金家家主金万峰现在已经来到江州，三日之后要举办一个拍卖会。若你现在动了他，怕是会引起他们的怀疑，不如先放他一马，以此来换取拍卖会的资格。好吧，我就看在欧阳小姐的面子上先放你一马。不过，我要你三日后在拍卖会上给柳家递上一份邀请函。好的，周大人，谢谢，多谢周周大人，多谢周大人。但是，我还得从你身上留下一样东西。啊！你给我记住了，要是以后你再敢侮辱我周家，你就算逃到天涯海角，我都会找到你。你就算逃到天涯海角，我都会找到你。周先生，我有非凡，必然是帝尊大人手下的得力干将。刚刚。是我看走了眼，我这又安排给柳家一份百亿的合同。不必了，帝尊大人不喜欢欠别人人情，况且他让我来找你帮忙，也只不过是借个名头而已。你就从此卡中拿出百亿去资助柳家吧。是是，我这就安排手下人去办。对了，张射手，还有一件事情，想询问你。朱先生，什么事？是关于我周家被灭门的事情。张世守是在这滩，还是去一个只有我们两个人的地方？周先生，里面请。当年我父亲来到江州会见了一个人，回去之后便被冠也判国罪。张世守，你应该不会不知道我父亲当时会见的那个人是谁吧？周先生，这个人活也得罪不起，您这不是难为我吗？快说，还是说？你觉得我比较好得罪？这，好吧。您父亲当年会见的人就是金家家主金万峰，而且给你父亲定罪的人也是他，果然是他。金万峰跟我父亲都聊什么了？周先生，这您也知道，他们两个是什么样的人物？他们的会谈，我哪里敢偷听啊？不过后来我倒打听了，他们好像在说什么？潜龙渊，潜龙飞天，此间无限。那是我大夏国最精锐的军队，一军可灭万户，但在多年前的一天就消失了。要是他们还在，我周家又何至于此？难不成他们的消失也跟金家有关？还有呢？啊，其他的就真的没有。这三个字啊，还是我花了大价钱才打听到的。最好如此。要是让我知道你有其他欺瞒我的地方，啊、不会不会
，怎么样了？出去再说。对了，我交代你的事情别忘了，一定一定。这里似乎很久没有人居住了，看来潜龙军并不在这里。怎么会这样？他们去哪儿了？刘总，这是这个季度的财务表，另外又有几家公司催着要工程款了。知道了，你先放这儿吧。放开老子，让老子进去！要不是我父亲让我送合作，我这公司我看都不看一眼。这声音是市首的公子张立。让他进来吧。哼，这就是你们柳氏集团 CEO 的办公室啊，也真是够破的。怪不得别人说这公司快破产了。你先出去吧。嗯。张公子来这里找我是有什么事吗？你就是柳青梅，不愧是江州有名的大名。这脸蛋真他妈绝了！要是能在床上叫起来，肯定很销魂。张公子，我很忙。如果你是为了过来说这些无聊的事情，就请先回吧。别呀、啊，我是奉我父亲的，给你们送上一份百亿合同的。的这真是张世手。给我们柳家合作的项目，刘总，要不要给点回馈啊？比如说今晚跟我去酒店，我们好好的深入交流一番。张公子，你什么意思？我可不喜欢开这种玩笑。我什么意思你还不知道吗？只要你乖乖的伺候我，像这种合作，以后想要多少有多少。你别碰我！还有，还挺有个性、啊，不就喜欢你这种有性格的女人？看样子应该很久没有被满足了吧？是不是周明浩那个废物满足不了你啊？那我今天就让你感受一下女人的快乐。臭婊子，还真把自己当一个人物了啊！给一百个亿的项目都睡不着你，你今天要是不乖乖听话，这一百亿合同你就别想要了。你们整个柳家就从江州消失吧。如果是用这种方式换柳家生存，那我宁可不要。好好好，我今晚睡定你了，我看你等一下还怎么嘴硬。你要干什么？这可是柳氏集团，我劝你不要乱来。我要干什么？我当然是要上你啊！我要在你员工面前，把你的尊严踩在脚下，狠狠的蹂躏你。啊！哪个王八蛋？明浩，你回来了，我还以为我……我在这呢，没事了。我当谁呢？原来是江州第一软饭男呀、啊！怎么，你过来是看你老婆怎么被我蹂躏的吗？你可真是狗胆包天啊！敢动我的女人，是这个婊子不识好歹！我爹好心救刘家，让他陪我睡一晚，怎么了？张杰天真是好手段，用我给他的钱让你来抢上我的女人，我看他是赶着去投胎了。你的钱，你个废物哪来的钱？他不会是捡垃圾赚来的钱吧？<笑>你知道这合同是多少钱吗？一百个亿，给你十辈子都花不完。你要识相的话，把你的女人交出来，让我玩痛快了，让你玩剩下的。对，你敢打我，我是江州市首的儿子。上一巴掌打你如我女儿，这一巴掌打张吉天管教不力。好啊，我看你们是不想在江州混了，有本事别走啊
我爹十分钟之后就到。我就在这站着，你动我一下试试。我就在这站着，你动我一下试试。明浩，他可是世首的儿子，在江州就是他们张家的天下，你是斗不过他们的。趁他们现在还没反应过来，赶紧跑，别回江州。现在想走，晚了。我爹不仅是江州世首，还和京都的金家关系颇深。你们就算逃到天涯海角，也没有容身之处啊。张继天跟金家有关，难不成？他对我还有所隐瞒，小弟，没事吧？谁他妈的敢欺负我儿子？怎么不说话了？刚才不是很牛批吗？再给我叫一句啊！小弟，别说话，低调点。爹，你可是江州世首啊，在江州的地界，谁敢跟你说不啊？爹，不用你出手，我来处理这个不知天高地厚的杂碎。告诉你，我今天不仅要杀你的，我还要在你的面前杀你。我要让你看看，我是怎么把他弄得下不了床的。哎，爹，爹，他敢打我，来人，把他给杀了！我要把他剁碎，拿去喂狗。哎，你个逆子，谁让你这么给周先生说话的？爹。你是不是老糊涂了？他不过就是柳家的一个废物赘婿而已，你怕他干什么？你还说你在气死我？哥，我不打死你！哎哎，子，打死，打死！孙子，不好意思，没想到这个逆子如此胆大妄为。来人呐，帮我把这个猪狗毛东西发配去边疆。为国征战啊！不要，那可是九死一生的地狱啊！不要啊！明浩，这到底是怎么一回事？为什么张世守对你如此恭敬？因为周先生是那个令尊大人的。<笑>那个，这个很好，本来就是给柳家应急之用的，没想到这个逆子如此的趁人之危。幸好周先生。能够及时出手制止，才保住了老夫的一丝一命。多谢世守大人今日出手相救，若不是您出手，今日之后我柳家可能就不存在了。您的大恩，我无以为报。刘总过奖了，这个是我这个世守应该做的。青梅，既然柳家的危机已经解决了，你也该给柳家的债主一个交代了。嗯、啊，对了，他们还在外面等我呢，我先出去了。张启天，听说你儿子跟金家的关系毁然了。张启天，听说你儿子跟金家的关系毁然了。走吧，你听我解释，这这都是个误会。误会？那你儿子想强上我的女人，这是误会。你隐藏自己跟金家的关系，这也是误会。那我们之间的误会还挺多的。我说我说，哎，你先松开手。周大人，不是我不说，是我不敢说，因为说到底，你父亲当年死，和我也有一点点关系。你说什么？最好给我一五一十的交代了。我说我说，其实当年乾隆军就驻扎在江州，您父亲和金旺峰的分位面，也是我一手促成的。继续说，当年金万峰给了我一笔钱，让我帮他与你的父亲见一面。你父亲看在我是世所的份上，给了我这个面子。然后呢？金万峰跟他说什么了？周大人，这个我真不知道啊。当时乾隆军把整个会面的地方围得水泄不通，一只苍蝇都飞不进去。我是怕你把怒火。牵扯到我身上，活着！我告诉你，你别再让我在江州看到你那个蠢货儿子、啊！给我滚！我这句话，这这这句话，柳家的事情也解决的差不多了
，接下来就是我周家的血海深仇了。爹，你真忍得了这个废物踩在你头上拉屎吗？当然不会，我不允许在江州的地界上有这么牛逼的人存在。只不过，现在不是时候。喂，嗯，知道了。公明、啊，跟你所说的一样，周家那没死的小杂碎，又来咬人了。家主，万万不能放过周明浩。如今他有明王和帝尊两大靠山，若是让他再这样继续下去的话，不久之后他会颠覆咱们金家的。我有放了他吗？既然他想来找我，那就让他来。大侄子，好久不见，最近过得怎么样啊？金万峰，你还敢打电话给我？大侄子，大家都是一家人，你爹生前还嘱咐过我，让你好好照顾。虽然我犯了叛国罪，是一个孤寡的畜生，但我还是想完成他的遗愿。怎么样？有时间的话，去吃点饭。好啊，我正好有些账还得跟你算呢。嗯，哈。那就三天后的拍卖会吧。哦，对了，到时候记得多带点钱啊！我准备了一个礼物，或许你会喜欢。但就是不知道你有没有这个钱把它买下来。你还是想想，花多少钱去买自己的狗命吧。这就是金家拍卖会吗？真是富丽堂皇啊！我们柳家能够受到金家的邀请，真是三生有幸啊！看样子，咱们柳家要崛起了。妈，多亏了世守大人给柳家的百亿合同，才让柳家度过了危机。不像这个废物，我们柳家落难的时候，人影都看不见。如今我们柳家要享福了，屁颠屁颠的跟过来，你这鼻子是狗啊！妈，别说了。<咳>这位是金家主管吧？哎，久仰大名，今日一见，哎，真是我的荣幸。你算个什么东西，也配跟我握手？倒是你长得倒是不赖，可惜了，便宜了周明浩那个废物。啊？怎么找了根手指还不够？你还想让我把你欠我的这条手臂给收回去了？这就是你们柳家的好女婿啊！啊！竟然敢跟我动手！难道你们不知道这是谁的地盘吗？我看你们柳家是活够了！你这个成事不足，办事有余的废物！这位可是金家的主管，是你能得罪得起吗？还不赶紧给我放手！你在害死我柳家全家吗？明浩，你先放开他，他背后的势力不是我们能得罪得起。今日之后，你们周家将彻底的消失。至于你的女人，我也会把她关进狗笼子里面圈养的。有什么本事尽管放马过来，不就是个鸿门宴吗？你见我怕过吗？怎么，金家怕我怕到这种地步了，不让我进去？怕你？可笑！我们家主宅心仁厚，才会让你们参加这个拍卖会的。不过，你这个卖国贼的儿子。可不可以从这里走进去？金总管，我和明浩朝夕相处，他不是会危害大夏安危的人，您就让他进去吧。要是你们真的想进去，也可以，除非有个大人物出面能担保他，我才会让这个汉奸之子进去。又或者，你们让他像狗一样的从我胯下钻进去。金总管，你别为难明浩了，我替他做。千万别练。我倒要看看，你能拿我怎么样？你这个废物，给我闭嘴！就是因为你，才害得我柳家在金家面前丢了面子，还害得我的女儿这么屈辱。你还敢讲话？你还不赶紧跪下，向金主管赔礼认错？看看你们一个个落魄的样子，有哪位大人物可以出面看得上你们？你们还是乖乖的从我胯下钻进去吧。曾经的周家大少爷，如今就要从我的胯下钻进去了。这场景。我想想，哎，都觉得有气啊！啊，我看你一会儿，笑不笑得出来？谁说的？谁说的？呃、欧阳小姐
，您怎么来了？明王大人此时正在边境征战，无法来参加此次拍卖会，特意让我前来，请周先生代替明王大人来参加，由此贴身玉佩为证。什么？明王大人居然让这个废物来参加？这，这不可能！怎么？你难道怀疑我手里的贴身玉佩是假的？你可真是大胆！不敢，不敢。周先生，请收下。他居然能受到明王大人的青睐，<笑>我就知道这名号啊，不是普通人。不愧是我柳家的好女婿。现在我够资格进去了吗？还是说，你要让我从你的裤裆底下钻过去？大胆！周先生今天代表的是明王大人，你敢让明王大人钻你的裤裆？我看你是不想活了。就是您借我十个胆，我也不敢啊，我也不敢对明王大人不敬啊。几位，你们请。进去。王八蛋，你敢打我？你不过就是金家的一条狗罢了，再敢动我的女人，下次即便是金万峰，也守不住你。你。大侄子，没想到你的人脉还这么广，明王这样的大人物你也认识。金万峰，你少在那给我假惺惺的，我今天来，就是来找你算账的。大侄子呀，何必这么暴躁呢？亏我今天还给你准备了一个礼物。这是，这个就是我大夏国的叛。周家家族所佩戴的配件，今天拍卖会只拍这一样东西。什么？这不是大夏国最强家族周家家族的配件吗？此件乃天外弹铁所制，一件可劈大山。这不是在几年前的战乱就已经失传了吗？若是能得此件收藏，那我这辈子也不白活了。周家本是我大夏国的忠良砥柱，没想到多年之前，周家家主为了一己私欲。企图联合敌国来颠覆我大夏，这个猪狗不如的东西，我也是偶然得到此件，今天拿来拍卖，就是为了让周家彻底的钉在耻辱柱上。你放屁！我告诉你，我父亲绝对不会做出对不起大夏国的事情，这都是你诬陷他。冷静，他就是为了故意激怒你才这样说的，不要上他的当。不知金家主。想为此件定多少起拍价？一亿。<笑>一个为了一己私欲出卖国家的狗杂碎，他的配件也配一亿起拍价？我的意思是，一块钱。这九龙剑材料十分珍贵，至少价值十亿，更别说这是当时最强家族周家家主的配件了。这金家设置这等起拍价，恐怕是想当着这么多人的面来羞辱周家呀。我们家主就是要提醒各位，莫要像周家这群畜生，放着好好的人不当，非要去敌国当狗。大侄子，这份礼物你可喜欢呢？你可带够了钱啊！这说不定也是你父亲在这世界上留下的唯一东西。父亲。我不会让你的配件蒙羞的，我一定会买下来，终有一日为你沉冤得雪。放心，明浩，我一定会帮你的。帮？怎么帮？这可是京都金家，财力无人可及，我可不想为了这个废物得罪这样的大人物。好了，我现在宣布，拍卖会正式开始。我出五千万，这把剑我要了。就五千万，太看不起人了吧？我出一亿。哈哈哈！一个汉奸的配件，值得让你屈指。没事，你们今天拍的钱都是我金家的。周国海，你这个王八蛋，死了也算是有点价值。金万峰，你别太过分了，你真当我周家没人了吗？我出。你先别急，别暴露自己的底牌，让我来。我出十个亿。哦，欧阳家的人对这种卖国求荣的垃圾东西
也感兴趣。周家主一世英明，为我大夏国立下赫赫战功，连我哥也是仰慕许久。怎么，难道要我哥来亲自跟你解释一下吗？早就听说欧阳家长女的嘴巴不饶人，今日一见，果然如此。我看这也没人再出嫁了吧，金家主，这九龙剑的归属可以确定了吧？我金家出二十亿。哦，对了，我家的茅厕需要一个东西来辟邪，正好这把剑还合适。麻烦你转告冥王，恕我断割呀。秦万峰，你别太过分了。好，那就让我们来比比财力吧。我出三十亿，五十亿，七十亿，一百亿。欧阳小姐，别再挣扎。明王在边境征战，正是需要军饷的时候。这个价也是你的极限了。为了一个汉奸的东西，搭上整个欧阳家族，不值吧？可恶！家伙居然连我欧阳家的资金都调查的这么清楚。虽然这欧阳家军事实力大于金家一头，但这财力啊，还是金家更胜一筹啊。这看样子已经分出胜负了。谁说我们没钱的？我出一百二十，我出一百二十亿。青梅，你疯了！这可是我们柳家现在所有的资产，你要为了这个废物，让我们柳家彻底消失吗？这可是明浩父亲唯一的遗物。我不能让其他人玷污，青梅。一个小小的柳家也敢跟我作对，周明浩，你也真够可怜的。怎么说，你也是周国海的亲子，现在落得吃软饭的地步。家主，他不一直都是这样的废物吗？我看呐、啊，他就是。在床上把欧阳雪给伺候好了，明王大人今日啊，才会来帮他的。说的也是，罢了，该闹的也闹够了，我出两百亿。可恶，这一百二十亿，已经是我们能拿出来的最大极限了。这金家的实力，实在是……怎么？没钱了，这两百亿对我金家来说只不过是零花钱，根本没放在心上。不过看到你脸上这种犹如丧家犬之般的表情，我觉得这个钱花的值得啊！明浩，你放心，我这就让人变卖柳家的资产，我一定帮你拿回父亲的遗物。青梅，小雪。你们做的已经够多了，接下来由我来跟他玩了。金万峰，我出两百三十亿，两百三十个亿。周明浩，你要不要撒泡尿照照你自己的德行？就算把你卖了，也不值这个灵堂。明浩。你不要为了一时之气做出冲动的行为啊！你要是拿不出这么多钱，金家就有理由对付你了。哼，这个废物会有钱，我看啊，他是为了自己的脸面才故意这么说的吧？青梅妹妹，你就相信明浩吧，他呀，可是一个很神秘的男人哦。张明浩，我姑且相信你，要是你拿不出这么多钱。你们四个别想安然的离开这。就是因为这个废物说的大话，你今天留在这里。明浩，区区两百三十亿，这个值吗？这这是帝尊大人的亲卡，拥有此卡者可以随意调通国库资金。他他怎么会有？难不成他的背后靠山是帝尊大人吗？哼，帝尊大人的身份是何等的尊贵。你只不过是他家的一条狗罢了，负责开门护院。你真以为你能随意的使用这张卡吗？嗯，能不能使用，一会儿你不就知道？你真以为我金家就没有底牌了吗？
什什么？这竟然是暗金龙皇卡！这可是除了帝尊卡以外，使用额度最大的卡了。非国主亲授，否则不可获得。他怎么会？烦恼也应该结束了，我出五百亿。他怎么会这么自信？虽说这暗金龙皇卡可以调动的资金很多，但是远远比不上帝尊卡呀。白羊雪。你储的可不是一堆，别以为我没调查过你。帝尊卡，除非帝尊大人亲自使用，使用的金额是三百。那你可就要失算了。你这张嘴可不是一般的硬。你们要是能拿出这个价格的，哪怕是多一块钱，我就跪下来给你们喝一百个血。是吗？那我们不妨再玩的。大一点，呵呵，有意思。你们金家不是号称财力第一吗？那我们就来比比，我们手中的这两张卡，谁能刷出来的钱更多，买下我父亲的九龙剑？怎么样？你不会是不敢吧？给帝宗大人当了一段时间的卡，还真以为自己是帝宗大人。好啊，既然你着急给我钱花，我哪也不收得到。要是你输了，我就把你关了金家，当一辈子的卡。好，要是我赢了，我要你跪在我父亲的佩剑面前磕头认罪。白日做梦这金家果然是大夏国最有钱的家族，随便这么一出手，就是这样的天文数字。大侄子，到你了。你好，你真的有把握吗？放心吧。睁大你的狗眼，看好了。一千亿元。一千亿元，我没看错吧？这周明浩的卡居然刷出来一千亿！不，不对，我一定是在做梦。明浩，你的身份到底是什么？你为什么会有这么多我意想不到的底牌？这不可能！你又不是帝尊本人，怎么可能用这张卡刷出这么多的钱？你一定是在使诈！蠢货，这帝尊卡本来就是因为周明浩而存在的。他自然想用多少就是多少。家主，我知道了，这钱肯定是这沟海那个老王八留给他的棺材本。这败家子为了出一口气，故意设个局害你的。哦，是吗？一千亿元，一千亿元，一千亿元这。这居然是真的帝尊卡。不是说使用额度只有一千亿吗？怎么能刷出这么多钱来？这就是你孤陋寡闻了。这帝尊卡是世界所有国主为帝尊所创，一千亿只是他的初始额度，他真正的额度其实是无限。不可能，周家在最巅峰的时候也没有这么多的钱，何况是现在？啊、另外，黄。愿赌服输，该跟我爹跪下磕头认罪了。想让我跟那个老匹夫下跪，做梦！今天几个人休想离开这里。周明浩，你这个废物，看看你戴的号上。金家主。我们跟这个废物真是一点关系都没有。我知道你大流大量，一定会放我柳家一马的，对不对？我说过，今天只要跟周明浩有关的所有人，都别想活着离开这里，尤其是你柳家。明浩，看样子他是不会上八竿球了。等会儿你快点跑，别管我。放心吧，我早就知道这老家伙不会信守诺言。后手。我都留好了。来人呐！这
这不是冥王的亲卫吗？怎怎么会在这里？周先生今日是带冥王而来，自然不能让他有所损失。冥王大人一早就料到你会对周先生有所不利，所以早早就派了冥王军在暗中守护。可恶！你这废物到底有什么能力，能让冥王和帝宗两大强者对你青睐有加？这个就不劳您费心了，秦万福，你是跪下自己磕。还是我找人帮你可。好，周一浩，这次算你赢了，我哥。爹，你看着吧，这只是开始，陷害你的人，我一个都不会放过。秦晚风，别以为你们做的那些事情我不知道，我只是没有找到证据罢了。到时候，我一定亲手让你们金家覆灭。家主，啊！家主，就这么放他们跑了吗？这要是传出去，我们金家的脸面……你把张启天给我叫来！好的，我知道了。今日的奇耻大辱，不会就这么轻易的放过。金家族，不知你把我叫来是有何要事啊？周明浩欺我太甚，我要你去杀了他。什么？周明浩如今胜得帝尊和冥王的青睐，你你让我去杀了他，这不是要我的命吗？齐天，多年前的事你也有份儿，你觉着周明浩会放过你吗？可我真的没那么能力、啊。别那么废话，只要听我的，保证他见不到明天的太阳。嗯、知道了，我这就去办，绝对不负金家主的期望。家主。周明浩诡计多端，这个蠢货能靠得住吗？是应该准备一个方案啊！你去把那个人叫到江州来。那个，那个人可是……嗯，好的，我知道了，家主，我这就去办。周明浩，这次啊，我要送你去跟你爹团聚了。不愧是父亲的黑心。多年未曾出窍，还是这般的放逸。你个大直男，就只知道关心你父亲的配件。哦，对了，青梅，今天谢谢。你,你个大色狼，干嘛这样子看着我呀？还不是你太诱人了。你好，我发现这么多年，我是越来越看不懂你了。没想到，你居然和冥王大人还有这么深的渊源。你不知道的多着呢，其实我……好了，不用再说了。我相信，到了该告诉我的时候，你会说的。青梅，你真好。嗯。你说，我们是不是该要个孩子了？你想当妈妈？好啊，那我们现在就造一个。周明浩的女人呢？给小爷滚出来！你敢私闯我家，你找死啊！谁让你来的？是我，张齐天。你好大的胆子啊！别以为你是江州世仇，我就不敢杀你。你还是顾好你自己吧，周明浩。盗取国库资金，我奉国主之令，特意前来抓捕你。我盗取国库资金，哼，笑话！我要是挪用国库资金，只需要一句话的事情，何须盗取？你先前帮助柳家崛起的那笔资金，就是盗取国库的资金。你擅自使用帝尊特使身份，做出如此之事，当真大夏国之耻辱啊！你好。
他说的是真的吗？先前是手资助柳家的资金，真是你从国库盗取，然后送于柳家的。青梅，你别信他们，欲加之罪，何患无辞？鲁敬有国主亲令在此，难道我们还会诬陷你不成？周明浩，我劝你别再垂死挣扎了，乖乖的束手就擒，省得一会儿伤了我的手。张启天，没想到啊，原来你之前都是装的，做这一切就是为了在这等我呢。难道你就不怕帝尊大人怪罪下来，你人头不保吗？你犯的可是魔逆大罪啊，有金家亲自指控，国主亲派大夏禁卫军前来抓捕你，就算帝尊亲自，也保不住你。原来。你也是金家的一条狗啊，难怪敢如此硬气。看来是我之前看错你了。你算什么东西？竟敢如此对我出言不逊！来人，将他给我抓上牢笼，送至军法处处置。是手大人，他他不是故意的。我愿意将柳家的全数资金奉还。你看在柳家的面子上，饶他一命好不好？贱你柳家算什么东西？还要我们给你面子？哼！等我们把他治理完，我找人玩死你，让你永世为奴，感动我的女人。我看你们今天是不想活着走出这里。感动我的女人，我看你们今天是不想活着走出这里了。让我们不能活着走去，你有这个本事？就凭我是帝尊特使，够吗？<笑>帝尊特使。你不过就是帝尊手下一只狗而已，金家背后的身份是大夏皇室，难不成帝尊大人为了你这个废物，会跟整个大夏国为敌吗？大夏皇室，金家藏的可真是够深的呀！哎呦，我好怕怕哦，特使大人，你赶紧来把我杀了，我已经活得不耐烦了。你要是不杀我呀，哼，我只能迫不得已。把整个柳家送去给你陪葬了。好啊，那我就满足你们。希望你们一会儿还笑得出来。明浩，你别说了，他们代表的可是国主。你要是真动手了，这叛国的罪名可就坐实了。哎呦，别呀、啊，他可是帝尊大人呀、啊。来，我今天要看看特使大人是怎么把我杀了的。张西天，我还是小瞧了你啊。忍了这么久，就是为了金吧？厉害，佩服。周明浩，你这打算是跪地求饶了吗？早这样说，不就好了吗？可惜啊，我该主意了。来啊，把他们就地处刑。你真以为我没后手了吗？你真以为我没后手了吗？周明浩，你是等着欧阳家来救你吧？我告诉你，我来之前可是调查清楚了，欧阳家势力已经尽出江州，你现在就是一条垂死挣扎的狗，没人能救得了你。完了，难道明浩今天真的逃不过此劫了吗？我数三个数，若是你们今晚向我跪地求饶，我便可饶你们一命。只将你们逐出江州，永世不能再回。要不然，不然的话，你看如何？必杀之。<笑>周明浩，我是真羡慕你的脸皮啊！都到了如此境界了，你还装得如此的淡定自若，你不是大演员，真是可惜了。一。二，不行，别跟这个垃圾东说废话，赶紧把他废了。又行迫不及待，要在他面前上他女人了。三。江州狂龙帮赵金龙拜见周特使。江州狂龙帮赵金龙拜见周特使。
，起来吧。赵金龙，你身为金家附属中门，竟然敢为了这小子屠杀我大夏国精卫，你造反吧！金家，他算什么东西，敢与周特使相提并论？我告诉你，从今儿开始，我狂龙包姓周。你真以为用金家几个杂碎来冒充禁卫军，你真当自己是为国主办事了吗？周明浩，你你这是污蔑国主，真是蠢得不可救药了。好吧，那我今天就让你们死个明白。认得这东西吗，张世手？这是帝尊亲令，在大夏境内，帝尊亲令与国主同权，就算明王见到。你的贵下接令，你这废物怎么会拥有呢？那需不需要我给张世手您读一读？帝尊亲令，江州世守张齐天曾参与谋杀大夏国至高统帅，还意图谋策重兵，意图谋反。今本座特派周敏浩，对其处刑。完了，这是帝尊亲派的绝杀令。接令吧，张世手。接令吧，张世手。不会的，这一定是假的，一定是这个废物作假。哦，是吗？那需不需要我把明王请过来，看看他是要接谁的令呢？哦，对了，你们还有一项罪，假冒国主亲令，伪造大夏禁卫军来欺压百姓。光这一项。就够你们灭族了吧？周队长，我错了，我不敢与你为敌，我愿把江州失守身份让给你，求你，求你饶过我命令吧！你以为你这个沾满百姓鲜血的位置我会稀罕吗？饶命，饶命！下去给我父亲赔罪吧！对了，过不久，金家也会陪你们一起。周明浩，你别欺人太甚，就算我死，我要找人给我陪葬。李亚，李亚，周明浩，我杀了你！你真以为我信了你之前说的话了？我就是为了故意等你们来，杀了你们，有了这个名头，我才可以名正言顺的向金家复仇。周明浩，金家绝对不会放过你的，我在想。这个，我们分死。好啊，那你就等着。不过现在，你也可以安心的去了。嗯、这小子居然如此的杀伐果断，难怪帝尊大人会如此的器重。幸好没遇到为敌。周特使神威无比，这次你也干得不错，起来吧。周特使说笑了，这都是我应该的。对了，待会儿清理一下。来人，清理一下。明浩，这到底是怎么回事啊？赵金龙可是金家的附庸，他怎么会帮你、啊？因为，我就是帝尊啊，所以他才会帮我。别开玩笑了，我在和你说正事呢。正事啊，好啊，那我们就办点正事。明浩，你要干嘛？我可还没准备好。你不是说要当妈妈吗？事不宜迟，我们现在就造一个。金先生，很好，有你在这里，江州的局势我可就放心了。这次叫你来，是让你帮我杀一个人，曾经的主子周。周哥，好久不见呀！周叔还好吗？哦，我忘了，对不起，他的坟头草应该得有一米高了吧？啊！<笑>金泉，你怎么敢的？打电话来挑衅我，想杀我？好啊，给你个机会。
，龙凤酒楼，出来一见。你爹都不敢这么命令我，你有什么资格？那你想知道潜龙军的下落吗？潜龙军，你知道什么？你出来就知道了。怎么了？发生什么事了？我有一点事情，先出去处理一下。嗯。好了，现在就等着他上门来送死吧。你不会舍不得杀他吧？他可是你救主子的儿子。哼，若真如先生所言，我定将这周明后剥皮抽筋。好，不愧是潜龙军的龙帅。站住！干什么的？看不出来啊，过来吃饭的。吃饭？你知道这是什么地方吗？龙凤酒楼，江州第一大酒楼，只有江州市首和各大世家子弟才有资格进去。看你这样子，就算把你卖了，也点不起这的一道菜。你这种垃圾，也配来这里吃饭？吃个饭都看身份，你们这是吃饭的酒楼啊，还是卖狗的宠物店？哪来的杂碎？敢侮辱我们酒楼！来人，把他舌头给我拔下来！哟，这也不是周明浩吗？怎么吃不起饭了，跑到这儿来喷子？刘少，您来了，您认识此人？认得，怎么能不认得？他之前可是京都叱咤风云的周大少爷呢。只不过嘛，现在就是一个只会吃软饭的废物。原来是柳家那个入赘的女婿。我说怎么这么一副穷酸样呢？哎，我说周大少爷，没钱吃饭你早说了，咱们什么关系？我还能让你饿着不成？哎，来，只要你跪下来求我，这些钱就都是你的，说不定我大发慈悲。还能请你进去吃一顿，这里边的菜呀、啊，可是你连做梦都难以接触到的佳肴啊！哦，是吗？啊，让我求你，恐怕你还不配。让我求你，恐怕你还不配。混账！你知道他是谁吗？竟敢如此对待你这个不知死活的东西！嗨，金泉的小弟嘛，靠着给金泉当一条听话的狗。才获得了如此的地位哦！我现在可是金家的心腹，更是江州黑道势力、黄龙帮的长老。你呢？你现在不过是个身无分文、只会躲在女人身后的废物吧？我现在想要杀了你，也不过是一句话的事情。赵金荣尚且都不敢这般跟我说话，你又算个什么东西？至于金家，我迟早会灭了他。厉害呀、啊，厉害！你还真是口无遮拦，目中无人啊！你我现在的身份差距，犹如这云泥之别，你还敢说出如此大话？你不会是这些年在柳家吃软饭，把脑子给吃坏了吧？啊！<笑>我只不过是实话实说而已。无论你身份现在多高，我都看不起你。从前是。现在也是，我身为狂龙帮的长老，侮辱我便是侮辱狂龙帮。既然你这么想找死，那我就成全你，先把这个废物的狗腿打断。就凭这几个吃干饭的废物，也想动我？没听到林少说的吗？还不动手？住住住住！狂龙帮长老林立，见过赵帮主。什么？赵帮主？难道这位就是江州黑道之最，号称江州另外一位世首的黄龙帮帮主？没错，周明浩，如今赵帮主已到，你恐怕连跪地求饶的资格都没了。你们搞什么名堂？禀告赵帮主，周明浩这个废物在这儿捣乱，我本来想出手教训教，没想到此人胆大包天，竟然敢当着这么多人的面出言侮辱你，真当是罪该万死啊！哎呀，林立。这多年不见，你这颠倒黑白的能力可真是越来越厉害了。赵，还敢你？敢把你刚才说的话说一遍？我有何不敢？今天就算是天王老子在这，都不能让我求饶。他赵金龙不配你一个小小的长老
，更加不配。赵帮主，您在这儿他还敢如此嚣张，这分明是没把您放在眼里啊！我请命，将这个废物千刀万剐，折磨致死，以捍卫您黑道之最的威严呐！是吗，赵青龙？你也是这么想的？大胆！赵帮主的名讳也是你能直呼的吗？啊！不长眼的东西！怎么跟周特使说话呢？不长眼的东西，怎么跟周特使说话呢？赵帮主，他他他不过是一个柳家的入赘女婿罢了，你为何？入赘女婿？他可是帝尊亲派特使，他一句话能让你我死于非命。你是想让我狂龙帮从江州消失吗？帝尊，就就是那个大夏国。万人之上的帝尊，不可能，这不可能，这一定是假的，这这一定是假的。再侮辱周特使一句，小心扒了你的舌头。哎，周特使，让您受惊了，请您责罚。赵帮主身为黑道之最，就连手底下的长老都如此霸道，哎呀，我哪敢责罚您呢？来人，把把那不长眼的东西给我拖出去！别，周特使，周特使。对不起，对不起，我我我我不该得罪您，求求您饶了我一命吧。哎呦呦呦呦，林少，我不过是江州的一个废物罢了，我怎么救得了你？周明浩，我可是金少爷的心腹啊，到时候金家绝对饶不了你，你就等死吧。嗯、现在。不有资格进去了吗？啊，有了有了，周特使，您里面请。金少，周明浩那个废物怎么还不来啊？你都等不耐烦了。别急啊，宝贝儿，刚刚收到消息，林立已经去对付那小子了。如果他没来，那估计就被林立杀了。这样我还省了不少事儿呢。还是金少厉害，杀人都不用自己动手，让自己养的宠物解决就可以了。还好啊，当时没有嫁给周明浩那个废物，不然指不定在哪里要饭呢。废物就是废物，真搞不懂父亲为什么要花那么多心思对你。要我看呀、啊，他现在连进入到这家酒楼的资格都没。好了，现在我们办正经事儿。谁说我没有资格？哟、哦，玉玉。这不是周大少爷吗？你是怎么进来的？不会还是你那个吃软饭的本事吧？我要是想去哪儿，那不随随便便的去。金少，我看、啊、他就是跪着求林立才进这酒楼的，不然他连端盘子的机会都没有。说的也是，他这种垃圾，我估计只有这样才能进入到这样级别的酒店啊。林立呢？去哪儿了？他呀，恐怕现在已经死了。他呀，恐怕现在已经死了。周明浩，你未免太高看你自己了。他是我的一条狗，但是也不是你能杀得了的吧？废物，难道你只会说大话吗？你看看你现在自己这个狼狈的样子，我也不知道当初父亲为什么要让我跟你连。哦，我想起来了，他是你的联系对象啊，现在成了我的女人。心里不好受吧？以你的能力也配不上西西，正好，便宜我了。我还真是庆幸，当初没有选择这个家。你，要不然可真是家门不幸了。明玉的事情，你们要是不相信的话，尽管回去。金少，不好了，林立被赵金龙杀了。什么？赵金龙身为我金家附庸，怎么可能杀了林立？没错，赵金龙如今敢跟我。你真是个混蛋啊！你怎么策反的，赵金龙？这个你就管不着了。现如今，我给你一个机会，告诉我潜龙军的下落。饶我不死？你以为我今天把你引出来是聊家常的吗？出来！哎，林叔，怎么是你？林叔，怎么是你？林叔。这些年你都去哪儿了？你为什么要帮金家？住嘴！你没有资格叫我林苏。没想到吧？不仅你的女人归了我
，就连你父亲直属的潜龙军的龙帅，也归我了。林金泉，你们金家对林叔到底做什么了？周明浩，你不要血口喷人啊！是你要找潜龙军龙帅呀、啊？今天我把他带到你面前来了呀！混账，我杀了你！林叔，你让开！我要杀了他！住嘴！今天有我在场，你动不了他一根汗毛。潜龙军的龙帅和救主之子的一场厮杀，真是一出好戏啊！金少，还是你厉害啊！我跟勾引一下，这个废物就屁颠屁颠的给我送死了。林龙帅，动手啊！这个废物可是很能蹦跶的。林叔，别冷静一点，是我，我是明浩。我杀的就是你这个不忠不义的小人，周明浩！你为了上位，居然亲手杀死自己的父亲。今天我要为周家复仇，除了你这个祸害！林叔，你在胡说什么？当初杀害我父亲的人，明明是金家的家主金万峰啊！你可真是会捏造事实啊！我父亲宅心仁厚，又和你父亲是多年的好友。怎么可能杀害周叔？分明是你！你为了早日取代你父亲的位置，捏造了他叛国的事实，才让他惨死的。你手里的九龙剑就是证据。你现在还假惺惺的过来质问我们周明浩？你脸在哪儿啊？是啊，林龙帅，周明浩这个人就是一个假情假意的伪君子。今日，你可千万别让他活着走出去啊！胡说！当初明明是你们金家杀害了我的父亲。都已经掌握证据了，你们还在这里颠倒黑白！李明胜，动手啊！你不是一直想为周家家主复仇吗？可是没有可是。动手！你别忘了，是我父亲出面才让潜龙军得以保存的。你若不动手，那我就把现存的潜龙军交到国主手中处置。令叔，你当真相信我是为了上位才杀了我的父亲吗？如果不是。为何周碎了九龙剑，会在你的手里？这是我从金万峰手里夺回来的。此剑，在多年前的冤案中已经流失，现在怎么会在金先生的手里？天子就是个笑话，你骗谁？林明胜，听令！林明胜，听令！帝尊你，周明浩，你是脑子摔坏了吗？你拿着这个不知道从哪儿来的令牌，你就能命令潜龙军的龙帅？你是做梦吗？李明胜，还不动手？这，这是帝尊令。你既知这是帝尊令，为何还不跪下？属下林明胜，听令。林明胜，你疯了吗？啊，你跪他干嘛？起来杀了他！周帅生前说过，是帝尊令者。可随意指挥潜龙军，啊、呃，无论那个人是谁，今天我跪他，有何不可？帝尊的随身令牌，不可能，他怎么会有？那是假的。这帝尊令是真是假，我还不知道吗？主下林明胜，静候听令。我命你脱离金家，回归我麾下。是。<笑>我父亲说的果然没错，你就是个养不熟的白眼狼。还好我早有准备。现在，这儿还是我说了算。现在这儿，还是我说了算。哟，终于装不下去了。本来想借林云胜的手除掉你的，现在，还得我亲自动手。看来你终于承认，是你们金家杀害我父亲。是又怎么样？今日这个局本来就是我为你设的必杀局。现在，无非就是要多杀一个。不过我还是要感谢你啊，被我送来了可以掌控潜龙军的宝贝。放心，等我杀你们两个之后，我会用这个令牌把你身边所有重要的人全部送下去陪你。周帅，竟真是被你们害死的，而我堂堂潜龙军，也被你们耍得团团转，还有一金万峰，做了那么多错事，就怪你太蠢了。你既然这么想念你的周帅。那我就送你下去陪他呀，动手！你真以为就凭他们几个能伤得了我？你好，让我来，为了亲属，为周帅复仇。你太不自量力了！你真以为你是乾隆军的龙帅，你就天下无敌了？这这么多人，随便几个就能把你碎尸万段。你尽管来试试
，那我就满足你啊！动手！可乐，现在轮到你了。你敢杀我？我是金家唯一的嫡子，你杀了我的话，我爹不会放过你。你错了。我杀的就是你们金家这些狗杂碎，周大哥，饶了我。那不是我干的，那都是我父亲干的。你这样，你饶了我，我在国主面前指控我爸，为你父亲平反。你居然连自己的父亲都能出卖，你觉得你这种人，我能留在身边吗？去死吧！是被金泉逼的，你这次放过我，你要什么我都我都给你，包括我的身体。你觉得我会陷害你的身体吗？你给我我都全砸，别再让我看到。好好好，这就滚，这就滚。你好，这些年我听了金万峰的谗言，做了不少错事，我罪该万死，请你替帝尊大人赐我一死。你说，你不用自责，都怪金家太狡猾。这个金万峰，我现在就去杀了他。现在不是说这个的时候，我们先离开这里。好。林叔，当年到底都发生什么了？为什么我父亲被杀的时候你不在，你还要帮助金万峰？当年，你父亲派我率潜龙军远赴边疆平定叛军，没想到的是，当我们平定叛军归来之时，你父亲已经被害了。同时，我们潜龙军遭到国主的猜疑，被四处追杀，是金万峰收留了我们，我们潜龙军才得以保存。现在想想，你父亲被害和潜龙军被追杀，都是金万峰搞的鬼。这个金万峰真是太阴险了，居然试图利用潜龙军来杀我，掩盖当年的真相。林叔，你放心，我一定会跟国主说清楚此事，还潜龙军一个清白。我已经等不及了，我现在就要去杀那个金万峰，为周帅报仇。林叔，一起别冲动。我已有计划，加上你和小龙军的协协助，到时候金家的末日就不远了。好，明浩，我听你的，再再让他们苟活一段时间。放心吧，不出三日，乾隆军即可恢复清白之身，到时候我们就可以着手对付金家。哎，对了，明浩，这帝尊令怎么会在你的手里？我可听说了，这帝尊之令乃是大夏国权力最高之物，除帝尊之外，无人能使用。这个，听命。喂，什么？我现在过去。妈，青梅呢？这。你恐怕暂时见不到他了。你们想干什么？我告诉你，青梅要是有什么闪失，我定会让你后悔来到这个世界上。放心吧。他现在安心的在金家做客呢，但是，如果你不听话的话，家主可能就不能保证他的安全了。谁敢动倪浩的妻子，我便杀谁。你今天要是不想死的话。就给我把他快点放了，黎明胜，你就是一个不合格的狗。你若想乖乖的听话，就杀了周明浩，家主也不至于走这一步。你找死呀！你打，随便打。我要是出了事，有青梅会等着为我陪葬的。林叔。这才对嘛，这才是一条好狗。你说吧，到底要怎么样才能放？明日一人来金家，一命来换。明日一人来金家，一命来换。什么？明浩，你别听他的。现在金家危机四伏，你一个人前往会有生命危险的。你若不来
，你就等着为你的妻子收尸吧。好，我答应你，我去。但是柳青梅要是有什么闪失，我定会让你和金家从此复明。好的，我们等着了。哦，对了，忘记告诉你了。别想借用欧阳家的势力，在金家做客的人，可不止柳青梅一个人哦。周明浩，不好了，雪儿她她被金家的人给绑走了。放心吧，这件事情交给我。你们好大的胆子啊！连明王的亲妹妹都敢绑，你们金家真的是要被灭门了呀！事到如今，有什么可怕的？大不了有两位美女一起陪葬了。王八蛋！你们给我等着，明天我会亲手灭了你跟金万福。好的，我们等着。记住，一个人来，不然的话，我手底下的人可对这个两个大美女就不知道做什么了。啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
正是这人当年面对我的诸葛列强之下的虎狼之势。金万峰，你勾结他国侵犯我大夏边境，意图谋害功臣将领，你罪该万死。我是罪该万死。等到今日你们死后，整个大夏国都在我的手中。什么乾坤帝尊，什么正室明王。这名号，这名号，你昨天不是牛逼的很吗？不过想想也是，拥有乾坤帝尊的身份，又和正室冥王交好啊，双重身份下，你也算是大夏国第一人了。哼，但那又如何呢？今后这大夏都要改姓金了。你们身为大夏国人，意图谋反，是大夏的法律于不顾。真是人人得而诛之啊！诛，你倒是诛我呀！就你现在这个模样，也只是我们金家鞍马上的带崽的肉而已，还帝尊，你也配？还帝尊，你也配？放了他们，要不然我现在就杀了他！老爷，老爷救我！你小子敢动我！我老爷绝对不会放过你的。你若喜欢，杀了便是。看到了吗？你叫了这么多年的老爷也不管用了。老狗就是老狗，也不例外被抛弃。老爷，你不能这样呀！我们金家金爷爷这么多年，你不就不能这样放弃我呀？住嘴！能服侍我们金家这么多年，即便是你下了地狱，也是一件吹嘘的事情。今日你为我们金家铸成大业而死，也算是大功一件。你会帮你挑一件婚纱？什么金银财宝、功名利禄啊，在此刻都是一件不值得一提的东西。就连你这条养了十几年的老狗，也不例外。周明浩，周野，帝尊大人，你就放了我吧。你放了我，我什么都能做的，我什么都可以答应你。哦。你当真什么都能答应我？哎，对对对,对，那你就答应我去死吧。那你就答应我去死吧。不愧是杀伐果断的帝尊大人，跟你爸当年真是有几分相似之处。不过可惜啊，到最终还是落在同一个鬼。你说说你啊。要不是这些红颜祸水耽误了你，今日何必这么麻烦？一剑杀了便是。君子有所为，有所不为。我可不想像你似的，当个万死难赎的人间恶魔。你说的没错，我就是个恶魔。来人，拿上来。啊我是不能轻易的杀了这两个贱货，而你，也不能随意的对我动手。不过边境溃败已成定局，既然如此，咱们不如玩点刺激的。想当年，在你爸的军帐中，是用这把枪将你父亲打成了筛子。现在回想起来，还是那么的美丽。可惜。还是生了这么一发子弹，金万峰，你真知不是人！我父亲当初那样待你，如亲兄弟，你竟然放你的屁！亲兄弟，周国海只拿我当他身边的一条狗罢了，放你的屁！亲兄弟，周国海只拿我当他身边的一条狗罢了。想让我学林明胜，心甘情愿的为你周家保驾护航，做梦！你真以为你就凭这个你就能杀了我？别说是你这一把只有一颗子弹的枪，就算你现在放几百把机关枪在我面前，我都示弱。那当然不会，你是个聪明人，不像你那愚蠢的父亲。你不是想救这两个贱货吗？我给你个机会，俄罗斯龙盘，就用我手中的这把左边枪，了结我们两家两代的恩怨。好，我陪你玩。
如果要是能用这把枪了结你的性命，也算对我父亲有个交代了。好，不错、啊，不会被是周国海的种吧？你那不怕死的样子，简直是一个模子里刻出来的，还是那么让人讨厌。不要啊，明浩，你会死的。周明浩，你不要让我欧阳雪看不起你，你是不可一世的乾坤帝尊。犯不着为了这种小人拼命啊！你俩真是，我什么时候说要跟他赌命了？哦，那你是不愿意陪我玩了？那你是不愿意陪我玩了？慢着，我陪你玩，但是你得答应我一个条件：如果我死了，你得放了他们。放心，等你死了之后，我金木登上至高之位，会给他们一个善终。毕竟你也是一代英雄，英雄的家属怎么可能不同时有本事？明浩，你怎么能那么傻？周明浩，我看不起你，狗贼！你杀了我！来呀，你杀我！闭嘴！有你们两个贱货死的时候，如果是你赢了，他们两个就归你，算我金某没有上位之命。嗯。区区一个老天爷，也配定我的罪？可笑！<笑>你到你了。这款左轮枪一共能装六颗子弹，尽管分开了一下，我存活的几率越来越小。但为了救青梅和欧阳雪，我别无选择。开箱，开呀！哦，看来老天爷也知道，收不了我的命。现在两枪已开，金万峰被这一枪击杀的几率大大增加。金万峰，你死有余辜，这一枪自有天来收你。受我的命，我金魔奋斗半生，辛苦付出这么多，好不容易才把金家抬到了这个高度。区区一个老天爷，也配定我的罪？可笑！哈哈赵明豪，你号称算命一策。你有没有算过自己命中有此一劫啊？啊，什么制作谋略，什么大侠之心，在我金母眼里，只不过是一缕青烟罢了。这一枪，是我金母谋划数十年，请周家父子为我金母登上宗位，铺路。明浩，不能开枪，会死的。周明浩，你最好给我理智一点。我哥现在正在浴血奋战，倘若你死了，那保卫我大夏国的最后一道防线就荡然无存了。周明浩，你最好给我理智一点。我哥现在正在浴血奋战，倘若你死了，那保卫我大夏国的最后一道防线就荡然无存了。放心吧，我已经跟列强谈，只要帝尊和明王双双死去。我呸！卖国贼，你还想当国主？我大夏泱泱数千年历史，岂是你个小人敢染指的？我就喜欢你看我不爽，又整不死我的样子啊！<笑>见人就是见人，只会在我面前逞口舌之快。周明浩，历史是胜利者书写，只要今日势必。我会让史官在史书上为你写下明末中彩的一个角。不要啊，明浩，周明浩！哇哦，金家主，承认了。
，你敢跟我玩这？我承认，你猜的太轻了。最后一茬，既决胜负，也决胜死。顶吧，金家中。连续五枪都是空的，那这一枪……没错，剩下那颗子弹。就是我替我父亲还给你的，金万峰，你不会是不敢吧？没想到堂堂金家主位，居然是一个言而无信之人。谁说我不敢？金万峰，你若是敢开这一枪，我便只杀你，饶了金家其他所有人。我要是说不能，那对不起，金家上下所有人都得死。杀了你，杀了你，什么问题都没有了。秦万峰，你还要不要脸？你居然临阵反悔！脸，脸是什么东西？只有人活着才有尊严。这里是我的地盘，我的规矩就是规矩。秦万峰，你果然是一个卑鄙小人了。随你怎么说，今天活下来的人肯定是我。你真以为自己身权在握？现在枪在你的手里，你的生命在你们一念之间。不成，他那么子弹便没了。我要是办得到了，别再挣扎了。下地狱的时候，张国海问个好。别再挣扎了。下地狱的时候，给周国海问个好。这是怎么回事？看来老天爷还是不让我下地狱。你什么时候把子弹变没了？就在这场游戏最开始的时候。混蛋！堂堂大夏国的乾坤帝尊，居然使用这种下三滥的手段！你既然都不想遵守规则，那我又何须跟你讲公平？好了，游戏也玩够了，也是时候。下过之柱，不肯杀我，你不能杀我。我给过你机会，你倘若开了那枪，金家即可保留。你现在的下场，都是你咎由自取。那会儿你就哭着跪下来求我。你说的是柳家的人吧？抱歉，他们来不了。家主不好了，我们派去柳家的人被黎明胜的潜龙军给全歼了。如今我们金家现在已经被潜龙军给包围了。你说什么？李明胜这个杂种！别着急，我现在就送你下去见他。别着急，我现在就送你下去见他。<笑>没想到我金家叱咤京都这么多年，居然栽到你这个毛头小子手里。乖乖投降，别挣扎了，也省得我浪费力气。哼，投降？周国海上去。何况你这个废物，我就算死了，也要拉几个垫背的。你，赵明浩，你真是有福气啊！来来来，有这么两个美女陪在你的身边，如果他们要是死了，你一定会很伤心吧？啊，你放了他们！我告诉你，你敢动他们一下，我弄死你！赵明浩，你不要管我们，快杀了这个混蛋啊！对，他金万峰歹毒至极，你今天要不杀了他，他以后必定会找你报仇。闭嘴！男人之间说话，什么时候能到你们两个肩上？你找死啊！别动，不然的话，我不敢保证在他们的脸上多出几条口子。好，你想怎么样？不是想救他？好啊，我给你一个机会，他们两个。你只能救一个，剩下的一个得给我陪葬。他们两个都是我生命中最重要的人，我怎么可能眼睁睁看着另外一个去死？没错，我就是要你的余生在懊悔和悔恨中死去。我杀了你，你现在只有三十秒的时间，你如果还不选择，我
就将他们两个空中杀掉。您好，沈小雪吧，她是明王的亲妹妹，也是欧阳家的嫡系。我只是一个没用的女人，她活下来可以给你更多帮助。不要，我欧阳雪不需要别人救。周明浩，你给我选青梅，青梅是你的妻子。如果你用她的命换我苟活一生。我这一辈子一定不会原谅你。真是一往情深，你选好了没有？我这人可是有限。快呀，选青梅呀，没时间了，快呀！我选刘青梅，你真是喜欢上了一个无情之人啊！我真是替你感到悲哀呀！以后啊，要注意了。以后。注意了，没事吧？哎，败了，刘洋，你不能杀我，我有边疆敌军的情报，我可以帮你击退来犯之敌。我不杀你，千里东南边疆的敌军，我告诉你，我自会亲自处理。怎么样？就算你杀了我，你只要在这个位置上。就有更多的人拉你下马，到时候，到时候，就让他们来，我就在这个王座上等着他们。没事了，不结束了。明浩，你吓死我了！我还以为永远都见不到你呢。周明浩，你刚刚是不是骗我的？这个吗？<笑>好啊，你个大骗子！我就知道你是骗我的，你看我不打死你！别闹了，此地不宜久留，我们先走吧。好。你们看，林叔果然厉害，才用了三天就消灭了金家残余的势力。今日之后。在这大夏之内，便都是你的天下了。雪儿，你就别调侃我了。对了，说起这个，我突然想起来，你为什么一直瞒着我这么多年呢？这这个嘛，没找到合适的时机。嗯，青梅妹妹，你别信他的，他呀一定是故意不告诉你的。毕竟呢，他就是这样一个坏男人。真的吗？那看来我可要好好收拾你了。收拾你，老大人，金顺大人。你不是明王的人吗？你怎么伤得这么严重？边疆联军来袭，明王已经孤立无援，为此叹息。可恶的蛮夷，竟然敢侵犯我大夏国！我替明王求您出山，救大夏国于水火之中。你好，你去吧，这是你的职责，我会在这里等你回来。是啊，明浩，你一定要把我哥带回来，不然的话，我可饶不了你。好，待我击败敌军，就回来与你们团圆。传令，集结全部潜龙军，跟我前往边疆讨伐来犯之地。恭迎帝尊大人出战。